可瑶，我发誓，我发誓，这是最后一次。如果这次还不成的话，我就再也不折腾了，老老实实去上班。最后相信你一次，你听好了，最后一次。最后一次，这次一定能成功。你还差多少钱？我爸给了我一万五，交首付是够了，剩下的就拜托你了。拜托拜托。你给我点时间，我想想办法。啊，没问题。胡经理，可莹，哎呀，真是越来越漂亮了。你说你上次走的那么匆忙，我都有些不好意思了。以前的事情我们就不提了吧。啊，是是是是是。呃，这次找我来什么事儿？你们这里还缺兼职拉二胡的吗？怎么，你还想来兼职？那要看费用合不合适了。我给你比之前多百分之二十，那我什么时候可以上班？今天晚上就可以。啊。好的。这还是当初那个一说话就会脸红的陆可盈吗？这里的雪茄和红酒都很地道对这个小妹妹感兴趣啊，一会儿让她陪你。没事，没事，工作。别害羞嘛。经理，对不起，今天真的只是个意外。陆可英，你不是在消遣我的吧？来我这儿的可都是高端客户，你乱出洋相，他们投诉了，我怎么解释？那今天的费用我不要了。今天的费用我正常给你啊，不过从明天开始你就别来了，好吧？胡经理，啊，不不，姐姐，我觉得吧，你你你跟我这会所可能风水上犯冲。行，先这样。海南出了差，刚回来，走了一个月。哦。为什么兼职？缺钱吗？对，我缺钱，缺四万块为什么给我转钱？因为我不想我喜欢的女人因为钱去坚持，还被人评头论足。你只知道我用这个钱来干嘛吗？我只知道是你缺钱，其他的我不关心。借条，这五万块钱就当是我借你的，我以后肯定会还你。好，我保存下来。
可英，哪来的钱？啊，借的。跟你家里人借的吧？你告诉他们，这钱算我宋文一借的，等我火了加倍奉还。嗯，那你把那一万五给你爸退回去吧，老人家攒钱也不容易。媳妇儿最好了啊！哎，小峰，能听见吗？开整啊！你说这什么话？质疑我？钱对哥来说，那就是嘛，嗯，对不对？行了，别跟我废话，赶紧的啊！对对对对对对对，这什么垃圾、啊！喂，小芳，你给我找的这是什么专业团队？招来的素材怎么都是一堆垃圾啊？什么呀？你喊什么呀？我怎么不能喊？哎，我花了那么多钱，你给我派出这些玩意儿来？样片我看了，挺好的呀。这玩意儿，仁者见仁，智者见智。我薅你个头，治你个头啊！治！哎，这明显就是在糊弄人，好吗？光头打的乱七八糟的，镜头晃得我头都晕了。我不管，退钱。气死我了！退钱？呵呵，亏你说得出口。人家给你拍了没有？东西给你没有？人家的劳动不算成本。但是他交的东西我不满意，你就得退钱。那你直接找他们，你跟我一中间人商量什么？我怎么？行行行，你狠啊！掀客文化，我要投诉你们那个刘策划，他什么他离职了，不在你们那儿干。谢小峰，你给我接电话。可以啊，我知道错了，这回我真知道错了，我再也不折腾了，好不好？你放心。我肯定把谢小峰追回来，把咱们的钱要回来，然后我明天就联系姐夫去他公司坐班。我不管挣钱多少，我踏踏实实的去坐班，先把欠的钱还上。可瑶，我再也不乱做梦了，我再也不搞那些不切实际的东西了。咱们踏踏实实过日子，好吗？别这样吧，我真知道错了。你有什么话你就说出来，你这样挺吓人的，别憋着呀。我们离婚吧。你说什么？宋唯一，我们离婚吧。陆海洋。你是不是外面有人了？我要是外面有人，我早跟你离了。那你什么意思呀？我真的受不了跟你这个满脑子都是不切实际的巨婴一起过日子了。我被骗了，我才是被欺负的那一个。你永远都是这样，不在自己身上找原因。你被同一个人骗了五次，是五次啊！你怎么不知道总结你自己呢？谁被骗五次了？我就被骗这一次，好吗？你永远都不肯面对现实，你死要面子，喜欢听别人奉承你，别人随便说点什么好话，你把所有戒心都放下了。像谢晓峰那种人，他就是个低劣的骗子，但他却能在你身上频频得手，就是因为你死要面子，喜欢听好话，永远不肯面对事实和真相。你难道不知道谢晓峰是骗子吗？你知道，不然你就不会在他带你去借高利贷的时候半路跑了。这说明你智商没有问题，但是为什么你会被他一而再、再而三的骗呢？你就是喜欢跟那些捧着你的人在一起玩。宋唯一，你刚出社会，一穷二白，别人凭什么捧着你啊？他们但凡捧着你，那都是对你有所图。这么浅显的道理，你不明白吗？你想让全世界的人都捧着你、奉承你、恭维你，你凭什么？不是，咱能别一吵架就翻旧账吗
，我吵架不跟你翻旧账，难道给你展望未来吗？你有未来吗？你别说了，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听。哎，我有什么办法？是我的错吗？我没资源，没关系，没人带，我想进文学圈，可我连人文学圈的门槛都踏不进去。只有小峰愿意搭理我。你以为我不知道他不靠谱，他爱占小便宜，可我有的选吗？我没得选。不容易搭上一个沈凯，他还破产了，这也是我的错呀！你们一个一个的都叫我去坐班去赚钱，可是你坐班，我也坐班，咱俩加起来一个月挣不到两万块钱，什么时候才能实现梦想？梦想，宋唯一，梦想和痴心妄想那是有区别的。你什么意思？你的意思，我的梦想是痴心妄想？对。行了，我不想跟你说了，我们还是。坐下说说离婚的事吧。离婚你才是痴心妄想，我不同意。这不是在跟你商量转个弯就到酒店了，我看你也累了，回去好好休息啊。我今晚能住你家吗？吵架了，我们离离什么？啊，离分手不远了。别瞎说，你们这才结婚多久啊？姐，你不知道，陆可盈他变了。他怎么变了？他变得虚荣又物质。你为什么这么说的呀？我拍短视频被人骗了之后，他不向着我，他就知道指责我，还说要跟我分手。你为什么不想想，你怎么总是被人骗呀？啊，哦，你老是想一步登天，什么便宜都让你占了，可能吗？人家可英挣钱养你，养你就算了，你还败家。我要是陆可英，我也跟你急。可是我都跟他说了，这是最后一次，最后一次。如果这次还不成，我就老老实实去坐班。他怎么就不能理解我呢？那是因为你之前说的太多了，把他心伤透了。那我现在怎么办呀？哎呀，唯一啊，你现在就应该踏实的找份工作，好好的挣钱嘛。那人家可英看到你变化了，他才能相信你嘛，是不是？你姐夫说的对。还有啊，你别再跟那些老想从你身上占便宜的人来往了。你听没听见？听见了。姐夫，啊，那我还能去你公司上班吗？能啊，随时。那你能给我多少工资啊？发的，发多少工资呀？实习生吧。那就基本工资。哎呀
，唯一这样啊，你看啊，公司也不是我一个人，你那是新人，我也不能全向着你。试用期我给你四千，回头转正了给你五千，行不行？转正了才五千啊？你什么意思啊？那你觉得多少钱合适啊？给你五万，可能吗？可是我每个月光房租水电就得两千多，所以嘛。你得好好干呀，以后越挣越多。那行吧，你就庆幸吧，这公司还有你姐夫，就是以你的资质，你要去其他公司，人家还不一定要你呢。我也没说什么呀。喝杯热茶，谢谢。你看一下手机。你往我支付宝里面转了五万。嗯，还你钱。哪来这么多钱？我今早回家了，爸妈给的。欠条，上了啊。嗯。想不想陪我喝一杯啊？你平时不是不喝酒吗？心情不好的时候，也想喝一杯。好，那你也给我来一杯吧。我去倒。子熙的妈妈要带着子熙去国外留学，说如果孩子喜欢国外的话，就留子熙在国外上学了。那你们父女不是？是，我有考虑过，去法院起诉，要回抚养权，但是我不想勉强孩子，所以借着暑假，让子熙跟他妈去国外看看。如果孩子真的喜欢的话，我也不反对。可是，没有可是。如果子熙真的走了，我就成孤家寡人了。不想这么多了。先帮你把上面房间收拾出来吧房间收拾好了，要不要上去看看？我要回家了，打扰了。
就去姐夫公司上班。这次离婚的事真的刺痛我了，我彻底明白，梦想固然重要，可也得考虑现实啊。可呀，以前都是我的错，我只顾着想我自己，我完全没有考虑你。可呀，我求你，给我三年，三年，我宋唯一一定会成功的。两年，我拼命努力。唯一，我希望你千万不要再糊弄我了。我真的希望你能够成功。我这次一定会的，可英，你看我表现，我现在姐夫公司稳定下来。然后再慢慢发展，你放心，可要你老公是金子，一定会发光的。我一定可以给你幸福。我这次回来只是答应看看你的表现，在我对你的考察还没有满意之前，我们还是分床睡吧。不，你要不要把我逼这么紧啊？你如果觉得我在逼你，那我就出去租房子住。哎，别别别，可怕浪费那些了呀。唯一，我们今天坐了一天的飞机，又吵了这么久，我真的很累。有什么事儿，我们明天再说吧。行，那要是你非要这样的话，我是什么穿行吗？挺像个上班族的。行，那我去姐夫公司上班了啊。我一样，职场可不是那么好混的，你可千万不能像以前那样任性耍脾气了。知道了，走了。嗯。你是唯一吧？哦，我是。你好，我是周明。哎，明哥，你总等着呢，跟我来吧。哎，来。哦，好，好，好
。那马总，等您出差回来，我们再约。<笑>好嘞，好嘞，谢谢。小包，哎，这身衣服精神啊！李二，这是新员工，今天办入职手续，以后你要多担待，明白就好。你先忙。李阳，嗯，以后在公司你不能叫我姐夫。哦，我是习惯了。不是不是，你叫我姐夫吧，对你对我都不太好。行，知道了就好。哎，知道了，李总。哎嘿，你记住了啊。走，我带你上公司，熟悉熟悉环境。哎，这儿呢是办公区。前面前台那是门口，后边还有办公区。周明，哎，来来来来，各位啊，给你们介绍一下啊，宋唯一，唯一呢主修的是电脑编程，以后你们电脑有什么问题，通通都找他。你呢，给他办一个入职手续，还有员工手册发给他，工位呢就给他安排在这儿，好吧？好。唯一，哎，李哥，来，那你就坐这儿。哎，好嘞。咱们公司呢没有别的，朝九晚五，钉钉打卡，其余的呢就是中午十二点到一点是休息时间，嗯，再有别的就是以后你慢慢看看员工手册吧。行，哎，明哥，那我今天干点什么呀？今天什么都不用干，先看看员工手册，我给你拿。行，谢谢明哥。呃，哥，我来帮你。嗯、谢谢啊，哥，还有什么我能帮忙的吗？你平时炒股吗？我没接触过，那你还是看员工手册吧。呃、有什么需要我帮忙的叫我啊，哥。行。哎，老婆。我跟你说啊，唯一呀、啊、挺懂事儿的，礼貌得体，而且有眼力劲儿。真的，这是我们家自我任性的大少爷吗？哎呀，你们不能对他有偏见、有成见。我告诉你啊，这次唯一呀、啊，他真的要改变了。反正你多费心吧，我就怕他三分钟的热度。不会的，这一次我好好调教他。怎么样，宝宝有没有折腾你啊？好着呢，你放心吧。<笑>爱你哦，有事给我微信啊。姐，中午一起吃饭呗。好。那个。听说怀孕了的人吃燕窝特别好，这个送给你。哎，谢谢，先放旁边吧。哦，可阳，其实我不是特别想让很多人知道我怀孕这件事情。哦，不好意思啊。哎，没有没有，你也知道咱们公司人事上比较复杂，我不想让太多人知道我的个人隐私。嗯、哦，好，明白。嗯，再说怀孕嘛，自己的事儿自己知道就好了，没必要四处说，你说对吧？快吃饭吧，妈。嗯。快再饿了吧？走，吃饭去。好，走，走，走，吃饭，吃饭去。来，唯一，吃饭了。哎，是。事儿干的，我实在是太无聊了。哎呀，你这样吧，公司谁的电脑坏了，你给他修修电脑呗。那我不成修电脑了。哎呀
呀，你这专业。那这样，公司的防火墙你给升升级。嗯。哎，对了，你姐夫刚才来电话了，说唯一今天第一天上班表现特别好。他一开始表现都挺好的，希望能坚持吧。应该会吧，因为毕竟是在你姐夫那儿嘛，给你姐夫看着。再见吧。你跟唯一最近什么状态呀、啊？什么状态？感情，感情怎么样？我们就处在一个感情的拐点。不好说结局是好是坏的。其实可宁，唯一吧，他是有很多的问题，但是他一直都很努力，你可千万别对他失望。而且你们两个人确实太年轻，太早结婚了，婚姻呢是需要很长一段时间磨合的。确实是太早结婚了，但是既然已经选择了结婚，就要把日子过好呀。你说是吧？嗯。啊，姐，吃饭吧。哦，好。小宋啊，哎哥，也没啥事儿，就是闲聊呗。啊，你跟李总啥关系啊？没啥关系啊。那你这专业不对口，怎么办才入职啊？啊，我也不知道，就这么入了呗。那个唯一啊，哎，明哥，李总让你维修电脑，维修了没有？那个防火墙正在升级呢。小宋，哎哥，晚上哥几个去唱 K， 去吗？我就不去了吧，哥。哎，别怕，我们不欺负新人，我们都 A 制。我不是那意思。呃，行，那一起去，也不一定啊。哎。是应和去了，那你们相处的还挺好的。呵呵，我宁可相处的一般。你是不知道，我跟一帮平。哎你是不知道，我跟一帮平均年龄大我七八岁的行业前辈一起去唱的。那嗓子一个个的，惊天地泣鬼神，还都唱的是我爸那一代的歌。那还是都挺歪吧？我坐那两个小时，我面前摆了一盘塑料花，我来回来去数了好几遍，哪朵花秃噜了，哪朵花掉毛了，哪朵花被另外一朵压歪了，我一清二楚。你就夸张吧你！夸张？我可一点都不夸张。他们嘴里聊的是什么？啊，股票，然后期权、收益，反正啊。我是连这个插画和搭讪的空间和机会都没有。谁叫你们的专业不对口呢？我知道，不过这帮哥哥还算仗义，最后买单的时候没让我付钱，说是照顾新人。嗯
那其实是人家在向你示好，你心里可要有数啊！我有数，我可太有数了我。按道理来说，一个刚进公司的新人小白，不被老员工欺负就算好了。他们还对你这么好，我还是有分寸的啊。那可能他们也是察觉什么了。我一啊，职场不好混，好在你们现在没有什么利益冲突。不过你也要小心谨慎。不要让他们反感你。我今天已经够小心的了。哎，有多少次我有一种拉开门就跑的冲动，愣是让我给忍住，愣是每首歌唱完之后，我都在那。放心吧啊。那你今天晚上吃好了吗？要不然我给你点个宵夜。你不说咱俩各吃各的吗？我今天就请你，你吃不吃吧？吃。为什么不吃？待在单位无事哦，吃完午饭等下班，来来回回磨洋工，是小爷爷，是很不在。小爷，哎，哥，听说你李中面的店老办了个什么茶酒，他写的网速特别快啊！哎，啥来什么事？好，伟爷，那你也帮我装一个呗？啊，没问题啊，哥，谢谢啊。哎，没问题。特松，哎，你帮我把电脑升级一下吧。啊，好嘞，没问题，谢谢啊。伟爷，哎，我想看外国大盘，但是老有病毒攻击我的防火墙，一会儿我拿我电脑，你帮我看一下，好吧？好嘞，好嘞，好嘞。伟爷，我这里面病毒太多了，你能帮我格式化，重新做个系统吗？没问题啊。好，放心啊，哥。来，伟爷，哎，谢谢啊，放心，哥啊。哎呀，还行。哎，这很无奈。各位，到点了，下班了啊！哎呀，恭喜啊！今天终于定了。哎，好嘞，哥。哎，伟业，麻烦你帮我把系统升级一下。伟业，辛苦啊！哎，那不是哥，哎，不是哥，辛苦了，伟业啊，先走了。不是哥，拜托了啊！来，伟业，帮帮忙啊！辛苦辛苦，加油！什么情况啊？你们商量好的？哎呀，这，哎，这才完事儿，讲台。哎呀，老天爷啊，这不就聊到两天没事儿干了，不至于这么玩我吗？别人跟他说吧，老子不干，又不着急用，干嘛呀？一个一个的，是干啥叫的事儿？走了。我们这些电脑你修了一半就撂下不管了啊！我们今天怎么工作呀？不是昨晚上干什么呀？操你这了！行了行了，好了。唯一啊，明儿，哎，你知道不关灯不锁门有多危险吗？一旦进了贼怎么办？幸亏，咱们大厦的保安发现的早，但是因此物业把咱们的大门锁了，还要对咱们这个浪费用电做一个处罚。李总，现在是物业跟人交涉呢。还有我们的电脑。丢了你赔了，你也别耽误事儿了。你们都是些重要资料。你今天早上都股票大盘都没看，万一出现什么差错，一秒上下几十万呢，我拿什么给客户说？对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，说了半天好话，该罚五百。那五百就他出呗？凭什么呀？哎呀，唯一啊，你昨天最后走，你为什么不关灯不锁门呀？我忘了，忘了。来来来，你给我站起来。什么态度嘛？这是公司啊，公众单位。不光是你自己，你最后不锁门，如果贼进来怎么办？那损失是很严重的，对不对？还有，我们这个大厦电费都是公摊的
。你要是这么浪费，你叫别家公司知道了，他也不高兴。这个问题是你个人问题啊，所以这个罚款啊，你自己出。还有，他昨天给我们电脑升级到一半就走了，今天早上我们都没有电脑用。李总，欧洲大盘本来就不稳定，我们得时刻的盯着才行。还有老丁那边，今天客户就要损一表，但是他根本就做不出来，这些损失，算谁的呀？是啊。哎，你搁这电脑修一半，你不修了干嘛呀？你这不是不负责任吗？我怎么不负责任了？是他们离下班了才把电脑一下子都塞给我，我怎么可能做得完啊？那我们上班要用啊，肯定是下班我才给你啊，就是啊。不一样，这样，你呢赔个礼，道个歉，罚点钱就算了，是吧？啊，对对对，念你初犯，啊，你你写个检讨吧。这不是欺负人吗？姐夫，你也不管我。姐夫，姐夫，行，我算是看上了，根本就不是做完的料。你们这一个个啊，不干！哎哎哎，李总，我们真的不知道他跟你小舅子。没事没事没事，不用赔礼道歉，我们工作去。宋伟一，干嘛？不道歉还不让走了？你这性格怎么这么急呢？做错事了赔礼道歉不是很正常吗？谁没做错过事情呀？就你这性格这么急躁，以后在这个社会怎么立足吗？姐夫，我本来就志不在此，是你非要我来坐班的吧？你把我叫来，你又不给我安排工作，我天天都无聊死了，跟混吃等死有什么区别？再说这帮人，他们摆明了就是欺负人，临下班临下班的把东西都堆给我，我怎么可能做得完？现在你还不帮我，那我还在这待着有什么意思？我不是不帮你呀、啊，你做不完可以跟他们说嘛。我今天做这点，明天做这点，你大包大揽的，你又嫌累。完了，你昨天走的时候是不是没有关灯、没有锁门嘛？这不是你的问题吗？是，我最大的问题就是，我就不该来坐班。哎呀，可阳，这次我是真没毛病啊！我纯是被陷害的，他们就是合起伙来欺负新人。我发现我真不是个坐班的料。你要让我非坐办公室里，能给我逼疯了。你看我那些同事，一个个的啊，未老先衰，暮气沉沉的。我可不想把我的青春年华浪费在那种地方。你说完了吗？可莹，怎么了？你还记得你答应过我什么吗？哎呀，他这次他真的不赖我呀！对，都是别人的错，你永远都没有错。可瑶，你不能老是站在别人的角度来指责我吧？你得为我考虑考虑吧？难道你真想让我为了一个月几千块钱把我给毁了吗？你是不是太自私了？对，我自私，我的错，我对不起你。可瑶，所以我们完了。陆可瑶。陆可阳，你不能这么对我，这样我会受不了的。陆可阳，你给我回来。
天欢笑与哀伤，终究被原谅。回忆留一些美好，写进。知道错了，可莹，我求求你回复一下信息，让我知道，起码是安全的呀。喝点热水吧。不想听，干嘛不关掉呢？你这是在折磨自己，报复对方吗？睡吧，明早我再来看你。姐夫，你大早上催命啊！来，来喝点牛奶。你这是怎么了？一宿没睡？还用问吗？肯定是辞职的事跟可英吵架了，是不是？姐，可英她不理解我，她又离家出走。我要是录可英的话，我也离家出走。你怎么还说风流话呢？你辞职的时候，你就应该想到今天的下场。你之前是怎么样跟人家保证的啊？说你成熟了，说你长大了，你让人家再给你最后一次机会，结果呢？最后一次机会就是这样啊！他不离家出走才怪呢。姐，这事你问我姐夫，这事他赖我吗？我没毛病。这事儿怎么不赖你呀？啊，你是最后一个走的吧？不关灯不锁门，结果物业要罚款。你就庆幸你姐夫他们那个公司物业还算是负责任，如果人家不管进来贼了，所有的损失都得算在你一个人头上，你还觉得有什么不服的？不是我为什么晚走，他是有原因的呀。他们那帮人就是合起伙来欺负人，临下班了才把东西都堆给我，我根本就干不完。七点多了，我晚饭都没吃。哎呦，你七点多都没有吃晚饭呀、啊？那你真的是好辛苦啊，宋文义，你去问问你姐夫。或者你问问可莹，他们谁没有加过班，谁没有晚点吃过饭？怎么了？加个班就觉得委屈难受了？宋文一，你是去打工的，不是去当皇帝的，怎么什么都得随了你的意，让你舒服，任你摆布你就好受了呢？你谁呀、啊、你？反
正咱们就是故意的。故意的你可以拒绝，你嘴在哪儿呢？你怎么就知道跟我们能耐呢？你可以说，我今天只能修三台，剩下的排号你说了吗？你没有。不是姐，你当时不在那，你根本就不知道那个情景，我根本就没机会张这个嘴。那你可以给你姐夫打电话呀，你打了吗？你没有，你抢个原告也行啊？你怎么做的？你是把工作接下来，也不报备，结果人家都以为你能干呢，你又干不了，干一半你还走了。哎呦，我说宋唯一呀、啊，你怎么这么自以为是啊你？你还觉得自己没有错是吗？不是，我说你们怎么就知道说我呀？是我有问题，就算我有问题，那你们怎么没有一个向着我的？出了事就知道说我，怪我，给我压力。是你们让我去上班的吧？你们叫我去了，你们又都不管我，出了事就知道说我，凭什么呀？宋唯一，你什么时候能长大呀？什么时候能别再是个巨婴？哎哎，老婆，没事吧？姐，你没事吧？别动着胎气啊。唯一，你赶紧走吧。姐夫，你也不帮我。小小青，小小小青，你说唯一什么事儿才能长大呀？哎呀，孩子给你重要。谢谢你啊，还专门给我送早餐来。嗨，没事。你是不是也没衣服穿了？要不我一会儿陪你回去拿点吧。我不想回去，我不想看到他。你说你一直住酒店也不合适，要不这样吧，明天我出差，你要是不介意。住我家去吧，反正我家什么都有，就是这衣服，你得自己解决。我不介意，你方便吗？有什么不方便的？反正我也出差，有当事帮我看家了。嗯，那就打扰你了。我出差也就两三天，估计我回来你气就消了吧。两三天气还不消，这次闹这么严重。这次我不会再原谅他了。所有东西都是新的，阿姨每天都要来打扫卫生。那我就不客气住下了。当然，千万别客气。怎么了？嗯。他回家了，问我什么时候回去拿的行李。那我先下去了。哎，你你这就走了？对啊，这个项目很着急，下午就得去。哦，嗯、呃，那你平安落地，给我发个微信吧。行，那在家里就交给你了。嗯，走了，拜拜。拜拜。关下门。这才像个家的样子吗？先别说话，左右晃的情绪即将崩塌。给一个喘息，放空放下，等时间给回答。自我挣扎，重新再出发，岁月磨砺他的。呀，留给我伤疤。忘了沉默，忘了洒脱，关心赴汤蹈火。拥有了更多，依然寂寞
，姐夫，你怎么在这儿啊？姐夫，我是来道歉的。你道什么歉呀？都是我们的错。姐夫，我知道错了，你别不管我。上楼说吧。不是你。哎。哎，怎么？车库堵着我，我也不知道什么情况，哭了。姐，发生什么事了？姐，可可有好几天没回家了。你们俩在一个地方上班，这几天你看见他没有？可云请事假了，比如是心情不好。哟，听这话的意思，想跟咱这边断了联系了。可云在北京也没有什么朋友。他会去哪儿呢？唯一啊，会不会是回老家啦？一般女孩子要生气的话，基本上都会选择回娘家。你是不是不好意思给他老家打电话呀？要不然姐给你打。别打姐。离婚了已经。啊，你你说什么？你俩离婚了？你这也太快了，结婚离婚的。宋唯一，你们俩也太能了吧！想接就接，想离就离呀、啊！你们拿婚姻当什么？小孩过家家嘛，这么儿戏。你们多大了呀？你们？你别说我了，姐。我现在都后悔死了，是陆可英逼我离的。不不不，子林，你也别着急啊，这这一个巴掌肯定也拍不响。来了，唯一，你慢慢说怎么回事。自从我拍短视频被谢晓峰骗了以后，可英就逼着我离婚，说要给我点压力。谁的话？哦，我的，也不知道谁送的，这么无聊。跟唯一真的离婚了。我听唯一说，是你提出来的，你逼着他离的。我逼他，姐，他是你弟，我相信你比我更了解他。我们在一起，到底是谁承受的更多？我相信您看得到。那你跟姐说实话，现在是不是有人在追你？我从小就不缺追求者，可是我都没有把他们看在眼里过。我是真心的喜欢唯一。如果我不是真的爱他，我不会刚毕业，在父母还没有同意的情况下，就偷了户口本跟他结婚。我知道宋唯一肯定是让你受了很多的委屈，其实今天把你约出来，就是想听你说。你想说什么，就说什么。姐姐听你。他的所作所为，我真的不想再说了。一桩桩，一件件，我相信您都看在眼里。我养他，我吃点苦，受点累，真的不算什么。可是他也要让我看到一点点的希望吧？没有。一点都没有，他给我带来的是有无穷的绝望。我每次，我每次半夜从那个阴暗潮湿的小破屋子里醒来，我都会问自己：我跟他来北京到底图什么？我老老实待在宁波不好吗？我可以跟着父母在大房子里住着。我家里人可以给我找很好的工作，亲戚朋友都在身边。但是我还是选择了跟他来北京。他带给我的，是有辛苦、失望、悲哀，还有负债。姐，你
也就当是我逼他的吧，是我蓄谋已久，因为我真的想要我跟唯一都有一条退路。啊，你回来了，嗯，你快去收拾一下吧。我今天做了菜呢，我今天做了糖醋排骨、清炒土豆丝，还煲了一个汤。那么厉害啊！哎呀，我已经好久没有一回家就有饭吃了，不用点外卖，不用自己做饭，这种感觉真是太好。哎，对了，我合作伙伴啊，出两款面膜，给我拿了两盒，啊，给你拿回来了。哦，谢谢。嗯，那你快换鞋吧。好。老实说，今天这么多菜，你是多久弄出来的？真的挺好用的，你给我试试啊！快，来吃饭了。哎，我吃好了。哎，我来，我来。
这是我同事刚从老家带回来的虾，你别看个儿小，可新鲜了。你尝尝，好吃吧？嗯，好吃。多吃点啊。嗯。哎，云生啊，嗯，嗯，今年过年的时候，你能陪我回家看我父母吗？嗯，暂时不行。为什么？可以啊，我正好不知道开口怎么跟你说这个话。既然你先说了。我跟你讲讲我的感受。你说。我现在只想保持一个恋爱的状态，暂时不想结婚。你说这话什么意思呀？我不太明白。我的意思是，在未来五年内，我都不想结婚。为什么？因为我刚刚结束了一段失败的婚姻，我刚从围城走出来，你又让我立刻回去，我没有做好准备啊！你现在是什么意思？耍我吗？不是，你怎么会有这种想法呢？我对你的感情是认真的啊，我只是说五年，五年内我不想再结婚，我对外都会宣布你是我的女朋友的，正好我们利用这段时间。互相观察，互相了解。如果我们真的非常合适的话，到时候我们再步入婚姻的殿堂，那也不迟。赵云山，你究竟把我当什么？我说了，女朋友啊。你是不是从来都没想过跟我结婚？跟我在一起就是为了玩玩而已。行了，我不想吵架，你冷静一点，好好想想，好吧？这里还能去哪里呢？你的那个提议，我需要考虑一下。当然，这是你的权利。因为我刚刚结束了一段失败的婚姻，我刚从围城走出来，你又让我立刻回去，我没有做好准备啊。可以，可以啊，可以啊，啊，那你怎么了？你怎么了？没事吧？我没事啊，就是想事情出神了。行，那你没事赶紧上班去啊。啊,啊，好，这就来。啊，嗯。喂。亮亮姐，你有时间吗？
。或许在这个赵云深出现的那一刻，你心里的天平就已经清醒。还犹豫什么？如果你现在不当机立断的话，很有可能两个都会失去。这是你想要的生活吗？好香啊！啊，快坐下吃饭吧。哇，今天做了这么多。好吃，云深，嗯，我决定了。决定什么呀？你说五年不结婚那个提议，我接受。谢谢你的理解和让步。而且这五年，我一定会做到我的最好。希望五年后我们能一起携手走进婚姻的殿堂。当然，我也是这么希望的。你也多吃点啊。吃。啊。嗯。云深，吃早饭了。哎呦，时间来不及了，我不吃了。你大周末的还要去上班啊？对啊，有一个项目快结束了，这周很关键。嗯，那你早点回来啊。好。哎。这是本店的最新款。你要是喜欢的话，我帮您试试。好，哎，不用，我来帮你拿就行了。哦，好。您看一下，挺好的，但是这个跟会不会太高了？不会呀、啊，您看您腿这么长，穿高跟啊更性感。嗯，可是这个高有点太长了，有点不太舒服。哦，那我帮您调整一下。您看好点了吗？
我脚崴了，你能不能来接接我呀？你怎么这么不小心啊？我不是故意的。可是我现在在开一个非常重要的会议。可可是我一步都走不动了。那你把位置发给我吧。啊，好。哎，哎，姐夫，哼，找我什么事儿？你最近手头宽裕吗？借多少？一万。什么？五千也成。你还跟我借钱呢，这事儿呢，我得跟你姐商量。不是姐夫，我找你就是为了绕开我姐。你要跟她说，我直接找她不完了。那也行，你直接找她。哎，不是姐夫，你不会连五千块钱都没有吧？不是小舅子，你向我借钱，这是我的规矩。你借不借吧？我借，那不就完了？你就等我跟你姐商量完的，给你打电话。赵总有一个非常重要的会议，所以叫我来接您。您看，您这是上医院呢，还是直接回家？孟小姐，回家吧。行，慢点。来，慢点啊。到家了，还有什么事儿吗？哦，没有了，谢谢。你确定不用去医院吗？不用。行，那个家里有什么氟他林啊、红花油什么的，给你去取一下。哦，不用了，谢谢。您去忙您的吧。行，那我走了啊。来，这给您。哦，对了，陆小姐，赵总说以后你有什么事直接打我电话。那个，他开会的时候不喜欢被打断。明白，给你添麻烦哦。应该的，拜拜，再见。云深，你看我脚都伤成这样了，你今天能早点回来吗？我想你了。你怎么不去医院呢？我不想丽姐陪我去，我想你陪我去。谁陪不是陪啊？况且，我明天还有会呢。那我怎么办？明天阿姨会来，我让她陪你，好不好？真有这么忙吗？可莹，我现在手上有几个项目，都到最后的阶段了，事真的非常非常的多。那好吧。那你今天晚上吃什么呀？你就别动了，咱们今晚点外卖，好不好？好吧。啊，云深，我脚好疼啊，你帮我擦个药呗。好，你等一下啊。现在吗？我
有一个很重要的电话会议，你自己弄一下啊。是是是，我知道啊。嗯、呃，您好，您是找可莹吧？呃，对，我找陆可莹，我是她老公，我之前来过、啊。你知道陆可莹在哪儿吗？呃，她请假了。什么时候请假的？好几天了。谢谢啊。没事没事。走了。哎，走了。他肯定不会放弃的，还会回来的。走一步看一步吧。行吧，那谢谢了，没事。